Saludos amigos de Ruta 69, hoy su amigo Bochef Santoro, vamos a entrar a la cocina. Vamos a preparar un delicioso, óiganlo bien, delicioso ceviche de soya. Lógicamente le vamos a dar un toque para que sepa a camarón. Hemos visto esta serie de recetas de cómo utilizar la soya, la soya texturizada o la soya... Eh, eh, polvo es una... Presentación antes de la texturizada. Vamos a utilizar la texturizada. Eh, esta ya la puedes encontrar en cualquier tienda de conveniencia o en el mercado. Realmente sale muy, muy económica. Es rendidora, es nutritiva. Y aún a pesar de que hay comentarios que dicen que hay una sustancia malévola que te hace daño. Realmente no. Pueden checar algunos videos en internet, eh, concretamente en YouTube, en donde nutriólogos y en donde veganos te explican cuál sería, cuáles serían las cantidades ¿no? este, o los procesos eh, de, de una manera de un consumo exagerado para que pudiera afectarte. Realmente, si alguien la ha probado y le, le ha caído mal o no le gusta, pues es válido. Eso es posible y es muy factible. Pero es una buena opción ahorita con la situación de la pandemia, con todo lo que se ha vivido. Eh, es nutritiva y contiene mucha fibra, tiene muchas cosas positivas. Es de que vamos a pasar a esto. Muchas gracias. Eh, ya, ya vamos a a seguir creciendo en familia, esperamos llegar a mil suscriptores, así es de que vamos a echarle ganas, comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita y síguenos, síguenos, espero que les sigan gustando la visita a Pueblos Mágicos, eh, cafeterías, los viajes en moto, nos fue muy chido para allá por, por Puebla y vamos a hacer todavía aún más rutas, así es de que su amigo Bochef Santoro, ahora sí con el outfit, filipina, mandilito, gorrito y todo, para compartirles esto, espero que les guste así es de que, vámonos con el proceso, acción y aquí todavía dejé el el, el ajuar de, 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 de Halloween no le hagan caso, se quedó de mantel de mesa bien amigos, bueno eh, yo fui a comprar eh, esta esta soya la encontré aquí en una, en una en una tienda del centro de la ciudad donde radico y vaya, eh, es, esto fueron menos de 200 gramos y fueron 5 pesos con 83 centavos. Es casi por un cuarto, menos de un cuarto, una bolsita de, de aquí para acá llena. Y a la par había esta, que es adobada, sabor, eh, saborizada, adobada. Esta fue la primera que probé, pero no se me ocurrió grabar. Entonces, el proceso va a ser el mismo, ¿eh? nada más que esta. Pues ahorita les explico cómo fue. Entonces, esta es la soya natural, es texturizada. Eh, hay muchos mitos. Pueden ver videos de nutriólogos eh, donde algunos... Eh, eh, pues los desmienten, ¿no? De que esto te hace daño, que si trae algún ingrediente que es eh, negativo para el cuerpo. Y no, realmente eh, recomiendan las dos, la texturizada y la otra, ¿no? Eh, que ahorita se me olvida el nombre, pero esa es la más popular que vas a encontrar en las tiendas entonces de manera igual intercalada puede ser benéfica porque contiene fibra y ayuda tiene muchas muchos beneficios para el, para el organismo para el cuerpo eh, y es muy versátil entonces cómo la vamos a preparar ya que la compraste pues es muy barata eh, vamos a tomar tres medidas de taza si tú preparas esta taza de soya pones tres de agua tan tan la puedes poner en, en este en este caso en este caso la puedes condimentar el agua, si tú usas, yo lo hice, varias recetas o videos no, no, lo, no, no lo hacen, pero por ejemplo, yo que voy a hacer ceviche, le, le puse eh, la marca de, de, de polvo de consomé, pero sabor camarón y un poquitín de sal, y el proceso es dejarlo ahí, en, puedes dejarlo que rompa hervor, y vaciarlo, lo tapas y lo dejas ahí, yo lo, yo lo, lo voy a dejar por espacio de, de unos 10, 12 minutos nada más, no requiere más, esto va a duplicar o triplicar su tamaño, ok, en este caso ya nada más lo que hice fue dejarlo reposar, eh, este, y ya tú lo puedes poner lo que tú quieras, le puedes poner cebolla, yo le puse cebolla, banero, zanahoria, papa, eh, jitomate picado, eh, y, y tomó un buen sabor, sabía muy muy buena, de hecho ni se nota, en esta no sentaba tanto el sabor 
Y en esta igual, hay gente que dice que el sabor se va acartonado, pues nada más es cuestión de ayuda a condimentar el agua y exprimirla perfectamente bien para que ya, ya exprimida y seca absorba el sabor de los demás ingredientes. Ese va a ser el paso. Bueno, aquí ya tengo ya la, la soya, como verán. Tomó un tamaño muy, muy... Más grande, tres veces casi, hasta, hasta parece tripita, se me antoja como... De hecho, puedes hacer tripitas, ¿eh? Con esto, con esto, amigos, pues, se puede hacer eh, todo lo que tu mente, ¿no? Eh, es agarrar sabor de, de camarón, hacer ceviche, hacer birria, hacer barbacoa, hacer taquitos, hacer adobada, hacer tacos al pastor. Eh, un sinfín, un sinfín de platillos. Todo base en tu creatividad. La base es hacer esto, nada más comprarlo, este, hacer lo que se duplique, secarlo bien, como ahorita lo vamos a ver, para que se quede y agregarlo. Estos son los ingredientes complementarios. Jitomate, habanero, limón, un poco de pepino que a mí me gusta, cebolla. Y el cilantro que lógicamente lo estamos desinfectando. Muy importante, lavar y desinfectar. No se confíen porque luego también suele suceder por la tierra o, o, o viene del campo y en el ajetreo suele traer a veces eh, alguna impureza ¿no? y, y te puedes enfermar. Y por las tostadas para condimentar. Vamos pues. Bueno amigos, pues ya tenemos desinfectados, todos lavados y desinfectados nuestros ingredientes, el habanero, jitomate, cebolla, el pepino. A mí me gusta con todo y cáscara, lo único que le quité fue el centro, la semilla, esa me la comí con chilito y un limón. ¡Ja! Y el cilantro perfectamente lavado y bien desinfectado. Vamos a proceder a, a escurrir ya la soya texturizada y saborizada a mi gusto personal y simple sencillamente vamos a, a preparar, eso es todo al jitomate yo le quito el centro, aquí está con el resto del pepino, el pepino después para botana y esos restos de jitomate de, de, del centro del corazón los voy a preparar para una sopa acuérdense que en la cocina nada se desperdicia pero si ustedes gustan dejarle todo adelante a mí no, no, no es de mi gusto el, el centro porque... Todo es agua ¿no? y deja mucho líquido y se sobreexcede, al, al menos en el caso del ceviche. Pero se lo pueden dejar si les gusta. Así muy, muy caldosón. Vamos a seguir adelante. Bueno, amigos, pues aquí está ya escurrida la soya. Yo me ayudé con un eh, apachurrador de papa o para frijol, para hacer puré. Y con eso... Debe quedar perfectamente escurrida. Ya escurrido perfectamente bien. Si tienen una mallita, fíjense, para la soya. Si todavía lo, o lo pueden hacer con la mano ya que esté fría y la exprimen. Aún después de apachurar todavía le sale un poquito de, de, de líquido. Entonces, si tienen una malla de cielo que usen para cocinar o para o pueden usarla para este caso, la enrayan y me la apachurran bien. Yo lo hice con la mano y tiró todo. Entonces ya nada más vamos a agregar el... Mezclamos los ingredientes como cualquier ceviche. Dejamos reposar. Y es todo. Podemos agregar sal con ajo en polvo, pimienta. Solamente sal y pimienta. Al gusto, al gusto. Jugo Maggi, salsa inglesa, salsa tabasco, valentina. Y eso le va a dar un muy, muy buen sabor. Entonces, amigos, así de fácil, rápido y sencillo. Y vamos a dejar reposar un ratín y a relulú a comer. No olviden suscribirse, compartir, comentar, sugerir y a sus órdenes. Bueno amigos, de Ruta 69, su amigo Chef Santoro. Este es el resultado final de las tostadas, con aguacatito, ya todas condimentadas. Bien, bien buenas. La verdad, no me pude aguantar las ganas y ya me chute una. Y no hay diferencia. Sabe excelente, excel excel excelentemente bien. Y sabe a ceviche realmente, créamelo, ¿eh? Se van a sorprender. Yo les sugiero que sigan este procedimiento y les va a dar buenos resultados.
pero pueden agregarle todo lo que ustedes gusten. Saludos amigos, excelente tarde, suscríbanse, denle like, compartan y vamos a disfrutar este rico ceviche de soya con sabor a camarón y unas tostaditas. Y sobre todo no podía faltar su majestad el aguacate, excelente, coman frutas y verduras, ese consejo les doy porque su amigo Bochef Santoro soy. Saludos, pendientes, a la próxima.